ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை உங்களுக்காக நான் தமிழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் இதை இசிஜி ஆர் இகேஜின்னு சொல்லுவாங்க இசிஜின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு மேபி ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பிக்யூஆர்எஸ்டின்னு சொல்கிற இந்த வேவ் ஞாபகம் வரலாம் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் இருக்க கான்செப்ட்ஸை தான் இன்னைக்கு நாம் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஓடுறதுக்கும் லைட் எரியறதுக்கும் கரண்ட் தேவை அந்த கரண்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னா பவர் ஜென்ரேட்டர் அதாவது பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக நம்ம வீட்டுக்கு வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட் லப் டப் லப் டப்னு துடிக்கிறதுக்கும் ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சிஸ்டத்தை கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஹார்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் தான் நம்ம ஹார்ட்டை ஒர்க் பண்ண வைக்குது இந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக நாலு பார்ட் இருக்குது எஸ்ஏ நோட் ஆர் சைனோ ஏட்ரியல் நோட் ஏவி நோட் ஆர் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோட் பண்டுல் ஆஃப் ஹிஸ் அண்ட் பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் இந்த நாலு பார்ட்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் கண்டக்ட் ஆகுது எஸ்ஏ நோட் சைனோ ஏட்ரியல் நோட் இந்த எஸ்ஏ நோடை தான் நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதிலேருந்து தான் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த எஸ்ஏ நோட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் நேராக ஏவி நோடுக்கு போகும் அந்த ஏவி நோட்லேருந்து பண்டில் ஆஃப் ஹீஸ் வழியாக பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸுக்கு போய் நம்ம ஹார்ட்டை கண்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கும் இந்த பாத்துவேல பார்த்தீங்கன்னா ஏவி நோட்லேருந்து பண்டில் ஆஃப் ஹீஸுக்கு இந்த இம்பல்ஸ் போகிறதுக்குள்ளே லைட்டாக டிலே ஆகும் அதாவது பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் டிலே ஆகும் அந்த டிலே ஏன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமினிஸ்டி கேப் ஜங்ஷன் அதாவது இந்த ஏவி நோட்டில் கேப் ஜங்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் கேப் ஜங்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு செல் இருக்குதுன்னா அந்த ரெண்டு செல்ஸுக்கு நடுவில் கேப் இருக்கும் அந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு செல்ல பிரிக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த கேப் ஜங்ஷன் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கேப்பே ஒரு ஜங்ஷனாக யூஸ் ஆகும் இந்த கேப் வழியாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ல சைட்டோப்ளாசமில் இருக்க காம்போனன்ட்ஸ்லாம் பக்கத்து செல்ல இருக்க சைட்டோப்ளாசத்துக்கு ஈஸியாக இது வழியாகவே போயிடும் இதனால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கேப் ஜங்ஷன் எங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் கண்டக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கேப் ஜங்ஷன் எங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல கண்டக்ஷன் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஏவி நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஜங்ஷன் கம்மியாக இருக்குது அதனால் கண்டக்ஷன் ஸ்லோவாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஏவி நோட் டிலேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏவி நோட் டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் நடக்கும் தென் ஏவி நோட்லேருந்து பண்டில் ஆஃப் ஹீஸு வழியாக பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸுக்கு ட்ராவல் ஆகி ஹார்ட்டை கண்ட்ராக்ட் ஆக வைக்கும் ஹார்ட் கண்ட்ராக்ஷன் முடிஞ்சோடனே பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்லேருந்து ஒரு இம்பல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இம்பல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஹார்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த இம்பல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணி ஹார்ட்டை ரிலாக்ஸ் ஆகும் அகைன் த சேம் சைக்கிள் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட் இந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் தி ஹார்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இன்னும் டீட்டெயிலாக வேணும்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்குன்னு தனியாக உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ போடுறேன் லெட்ஸ் மூவ் டு த டாபிக் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் இந்த எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராமோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ளே நடக்கிற இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ட்ராவல் அதாவது எஸ்ஏ நோட்லேருந்து ஏவி நோடுக்கு வந்து ஏவி நோட்லேருந்து பண்டுல் ஆஃப் ஹீஸ் வழியாக பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸுக்கு ட்ராவல் ஆகிற இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ஸை நம்ம வெளியே எலக்ட்ரோட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் மூலயமா டிடெக்ட் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வெளியே இருக்க கம்ப்யூட்டரில் டிஸ்பிளே பண்ணும் இந்த இசிஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு இசிஜி எடுக்கணும்னா அதுக்கு டுவெல் லீட்ஸ் தேவை லீட்ஸ்னா இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் தான் லீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டுவெல் லீட்ஸை ரெண்டு குரூப்பாக பிரிப்பாங்க லிம்ப் லீட்ஸ் அண்ட் செஸ்ட் லீட்ஸ் லிம்ப் லீட்ஸில் ஆறு இருக்கும் செஸ்ட் லீட்ஸ்லேயும் ஆறு இருக்கும் மொத்தம் சேர்த்து பன்னெண்டு இந்த லிம்ப் லீட்ஸ் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆம் லெஃப்ட் லெக் அண
கார்டியாக் ஃபைபர்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்னா ஒரு கிராஃப் ஷீட்ல எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோமோ அந்த மாடல்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இசிஜி இருக்குன்னா அதில் சென்டராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் போகும் அந்த லைனுக்கு பேர் தான் பேஸ் லைன் அந்த பேஸ் லைனுக்கு மேலே வர எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கீழே இருக்க எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி இந்த இசிஜி டிவைஸ் கால்குலேட் பண்ணுதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் இட் இஸ் ஏ ஹார்ட் இந்த ஹார்ட்டை சுற்றி வெளியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரோட்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் இமேஜினரியாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸ் அது பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸ் பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸ்னா மசில் கண்ட்ராக்ட் பண்ணுற இம்பல்ஸை பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுவே மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணுற இம்பல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வந்ததுன்னா அந்த இம்பல்ஸு பேஸ் லைனுக்கு மேலே ரெக்கார்ட் ஆகும் அதே இம்பல்ஸ் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு வந்ததுன்னா அந்த இம்பல்ஸ் பேஸ் லைனுக்கு கீழே ரெக்கார்ட் ஆகும் இதுவே ஒரு நெகட்டிவ் இம்பல்ஸ் அதாவது மசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காகன ஒரு இம்பல்ஸ் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு வந்ததுன்னா அந்த இம்பல்ஸை பேஸ் லைனுக்கு மேலே தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் அதுவே அந்த நெகட்டிவ் இம்பல்ஸ் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு வந்துச்சுன்னா அது பேஸ் லைனுக்கு கீழே ரெக்கார்ட் ஆகும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக நெகட்டிவ் இம்பல்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகும் இந்த கான்செப்டில் தான் இசிஜி ஒரு இம்பல்ஸை அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை ரெக்கார்ட் பண்ணுது இப்போது நம்ம ஹார்ட்டோட கண்டக்ஷன் சிஸ்டத்தையும் இசிஜியும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எல்லாம் எஸ்ஏ நோட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எஸ்ஏ நோட்லேருந்து இப்போது ஸ்டார்ட் ஆகி ஏவி நோடுக்கு ட்ராவல் ஆகுது இங்கே ட்ராவல் ஆகிற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் ஏட்ரியல் டீபோலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ட்ராவல் ஆகிற ப்ராசஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு போகுது அதாவது இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு போகுது ஸோ இட் காசஸ் பாசிட்டிவ் டிஃப்ளக்ஷன் இந்த பேஸ் லைன் இந்த பாசிட்டிவ் டிஃப்ளக்ஷனுக்கு பேர் தான் பி வேவ்னு சொல்கிறாங்க தென் இந்த இம்பல்ஸ் ஏவி நோட ரீச் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஏவி நோட்லேருந்து பண்டல் ஆஃபீஸுக்கு ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் இந்த ஏவி நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் டிலே ஆகுது அந்த டிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலையும் ட்ராவல் ஆகாது ஸோ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸுக்கு டிலே ஆகிறத பேஸ் லைனில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் பிஆர் இன்டர்வல்னு சொல்கிறாங்க தென் அந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஏவி நோட்லேருந்து பண்டல் ஆஃப் ஹிஸ்ஸுக்கு ட்ராவல் ஆகுது அப்படி ட்ராவல் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா பண்டல் ஆஃப் ஹீஸு டூ டைப்ஸாக இருக்குது லெஃப்ட் பண்டல் பிரான்ச் அண்ட் ரைட் பண்டல் பிரான்ச் இந்த இம்பல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் பண்டல் பிரான்ச்சுக்காக வந்து தான் ரைட் பண்டல் பிரான்ச்சுக்காக போகும் அதாவது இந்த வென்ட்ரிகுலார் செப்டம்னு இந்த ரெண்டு வென்ட்ரிகுலர் பிரிக்கிற செப்டம் வழியாக தான் லெஃப்ட் பண்டல் பிரான்ச்சிலேருந்து ரைட் பண்டல் பிரான்ச்சுக்கு மூவ் ஆகும் அந்த டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு இப்போ மூவ் ஆகுது அந்த டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸ் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் நோக்கி போகுதுன்னா அது பேஸ் லைனுக்கு கீழே தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸ்லைட்லி நெகட்டிவ்ன்றதால ஸ்லைட்டாக ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் கியூ வேவ் அது கியூ வேவ் இப்போ இந்த இம்பல்ஸ் பண்டல் ஆஃப் ஹீஸ் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகிடுச்சு தென் இந்த பண்டல் ஆஃப் ஹீஸ்லேருந்து பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸுக்கு ட்ராவல் ஆகணும் ஸோ இந்த இம்பல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பண்டல் ஆஃப் ஹீஸ்லேருந்து பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸுக்கு ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு கீழே வரும் இந்த டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் வருதுன்னா அந்த இம்பல்ஸ் கண்டிப்பாக பேஸ் லைனுக்கு மேலே தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பண்டல் ஆஃப் ஹீஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஜங்ஷன் ரொம்பவே நிறைய இருக்கும் அதாவது ஏவி நோட்டில் ட்ராவல் ஆகிற ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஸ்பீடோட ஒன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை இசிஜியில் ரெக்கார்ட் பண்
அந்த ரீச் ஆகிற ஒரு பாயிண்டில் தான் ஹார்ட்டு கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம இசிஜியில் ஜே ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜேப் ஜாயிண்ட்டில் தான் ஹார்ட்டு கண்ட்ராக்ட் ஆகுது தென் இந்த ஹார்ட் கண்ட்ராக்ட் ஆனோடனே இப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகணும் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்காக ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஃபஸ்ட்டு பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் என்னது நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஏன்னா இது வந்து ஹார்ட்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆன ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இந்த நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அப்படியே ட்ராவல் ஆகி ஹார்ட்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவுக்கு போகுது அதை இந்த பேஸ் லைனுக்கு மேலே தான் ரெக்கார்ட் பண்ணும் இசிஜி பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண இந்த வேவுக்கு பேர் தான் டி வேவ்னு சொல்லுவாங்க இந்த டி வேவ்ன்றது ரிலாக்ஸேஷன் வேவ் அதாவது ஹார்ட்டை ரிலாக்ஸ் பண்ண ப்ரொடியூஸ் ஆன ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அதனால் இதை ரிலாக்ஸேஷன் வேவ் ஆர் ரீபோலரைசேஷன் வேவ்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனலி ஏ நார்மல் இசிஜி ரெக்கார்ட் இஸ் அப்டைண்டு இந்த பிக்யூஆர்எஸ்டி காம்ப்ளெக்ஸில் பி வேவ் பார்த்தீங்கன்னா ஏட்ரியல் டீபாலரைசேஷனால் ப்ரொடியூஸ் ஆனது தென் இந்த பிஆர் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஏவி நோட் டிலேனால ப்ரொடியூஸ் ஆனது நெக்ஸ்ட்டு இந்த கியூ வேவ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பண்டில் பிரான்ச்சிலேருந்து ரைட் பண்டில் பிரான்ச்சுக்கு இம்பல்ஸ் ட்ராவல் ஆகிறதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தென் இந்த ஆர் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ்லேருந்து பர்கிஞ்சி ஃபைபர் ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் போகிற இம்பல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது நெக்ஸ்ட்டு இந்த எஸ் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா பர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகணோன்னே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஃபைனலி அந்த ஹார்ட் கண்ட்ராக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை தான் ஜே ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகுது அதாவது வென்ட்ரிகுலர் ரீபோலரைசேஷன் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டை தான் டி வேவ்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தான் ஒரு நார்மல் இசிஜி வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டூ யூனோ இந்த எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா எயின்தோவன்ற சயின்டிஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாரு அவர் இந்த எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் மோர் ப்ரிசைஸான வேல்யூ கொடுக்குது அதாவது நம்ம ஹார்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை மோர் அக்யூரேட் அக்யூரேட்னா ப்ரிசைஸ் அந்த ப்ரிசைஸ் வேல்யூவை கொடுக்கறதுனால ப்ரிசைஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் பி வேவ்னு ஃபஸ்ட்டு பேர் வச்சார் அந்த பி வேவ்லேருந்து கியூஆர்எஸ்டின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்க அப்படியே கண்டினியூவாக பேர் வச்சுட்டார் இதுதான் இசிஜியோட பெயர் காரணம் தஸ் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் இசிஜி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் உங்களுக்கு எந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் லாஸ்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் பல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம பேஜுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்